बिस्मिल्लाम वी आर डूइंग पोर्टफोलियो मैनेजमेंट जिसमें हम स्टैंडर्ड एविएशन कैलकुलेट करना देख रहे थे पोर्टफोलियोज के इसके हमने ब्रीफ फार्मूला की भी बात की थी और हमने कहा था विल एक्सटेंडेड विद द फर्दर विद फॉर्म ऑफ एग्जांपल्स इसको हम थोड़ा सा फास्ट पेज में मूव करेंगे मेक श्योर फॉर डिटेल ऑफ फार्मूला यू कैन रेफर टू द प्रीवियस मॉड्यूल ये इफ़ यू कैन रिकॉल द फार्मूला ये हमने इसको रिव्यू किया था कि हाउ पोर्टफोलियो स्टैंड एविएशन कैन बी कैलकुलेटेड एज a just a minor recall it has three components weight of the assets then the individual risks of an asset yani uski standard deviation ya uska variance and then the linking of those assets through its covariance or the correlation part so let's do an example of a two asset portfolio combines two assets x and y the proportion of x is 30% एंड वाई इज सेवेंटी परसेंट ये उनके वेट्स हैं या उनका जो अमाउंट उस पर इन्वेस्ट हुई हुई है उनका कितना चंक किस में इन्वेस्ट है वो हमें वेट्स में कैप्चर है स्टैंडर्डेशन ऑफ रिटर्न एक्स इज ट्वेंटी वन एंड एट परसेंट फॉर एसिड्स वाई सो यू कैन सी अ लार्ज वेरिएशन इज देयर एंड द को रिलेशन कोफिशेंट इक्वल्स टू पॉइंट थ्री फोर सेवन ये हमारे पास गेस में गेवन है ये आपको कैलकुलेट करना भी आता है वी कैन कैलकुलेट इट थ्रू हेल्प ऑफ फॉर्मूला को वेरियंस दिया हो तो आप उससे निकाल भी सकते हैं बट फॉर द सिंप्लिसिटी वी हैव प्रोवाइडेड इट देयर सो प्लगिंग इन द फॉर्मूला वी जस्ट रेफर यू कैन सी वी हैव टुक द वेट्स पॉइंट थ्री का स्क्वेयर लिया स्टैंड एविएशन का स्क्वेयर लिया and then second asset uska square and we multiply with that 2 into the correlation factor multiply with the weights and the standard deviation so we get the value of 9.774 so 9.774 hamara kya nikla that is the standard deviation of the portfolio jo dono ko combine kiya hua hai humne unka jo factor ke sath built in karke पूरे पोर्टफोलियो की जो स्टैंड एविएशन है वो है 9.74। अगर हम इसको थ्री एसिड्स पे चले जाएं या मोर देन थ्री पे चले जाएं तो हमारा फॉर्मूला थोड़ा सा कंबरसम हो जाता है बट क्योंकि हमारे पास वी हैव कंप्यूटर्स एंड सिस्टम्स तो वहाँ पे चीज़ें ये ऑटोमेटिकली बीइंग डन तो इट्स नॉट अ डिफिकल्ट टास्क टू कैलकुलेट फॉर मोर देन टू एज वेल बल फॉर मैनुअली थोड़ा सा आपको देखने में थोड़ा सा डॉन्टिंग सा लगेगा बट it is capturing all the fair the standard deviation of a well diversified portfolio depends more on covariance than the standard deviation of individual humne pehle bhi baat ki thi ki correlation aur covariance ka role badh jata hai jab when we have more number of assets ya ek diversified portfolio hai abhi hum usko ek apni illustration se bhi dekhte hain ki how is that this point being proven in the data so as i have told you ki formula thoda sa daunting ho jayega ये आपको एग्जैक्ट इसका लॉजिक वही है कि कंपोनेंट्स हैं वेट्स इंडिविजुअल उनके रिस्क एंड स्टैंडर्ड एविएशन एंड देन वी टेक द को रिलेशन पार्ट एंड कैप्चर दैट बट नॉर्मली ये पार्ट अब हमारे सिस्टम्स हैं ये इसको अच्छा कैप्चर कर लेते हैं ये ऑटोमेटिकली आप इसको अप्लाई कर सकते हैं तो लेट्स टू विद अ स्मॉल एग्जाम्पल ये हमारे थ्री एसेट्स का पोर्टफोलियो है सिक्योरिटी ए सिक्योरिटी बी एंड सिक्योरिटी सी और हमारे पास इनके प्रोपोर्शन दिए हैं प्रोपोर्शन मीन वेट्स ऑफ दीज एंड देन वी हैव स्टैंड एविएशन ऑफ द रिटर्न्स सेवनटीन ट्वेल्व एंड नाइन तो ये तीन एलिमेंट्स जो हैं ये हमारे उसके डेटे में ये बने को रिलेशन फैक्टर हमने कहा था इंपॉर्टेंट है वी नीड टू कैलकुलेट दैट हेयर इट इज अवेलेबल फॉर यू सिक्योरिटी ए और बी का जो को है दैट इज पॉइंट वन इसलिए है ए की ए से को तो वन ही होगी बिकॉज इट्स नॉट जब दो की बात होगी तब को का ट्रिगरिंग होगी सिक्योरिटी बी टू सी इज अवेलेबल देन वी हैव ए टू सी अवेलेबल तो जहाँ पे दो कॉम्बिनेशन बन रहे थे हमारे पास उनकी स्टैंड एविएशन अवेलेबल है एंड यू कैन सी फ्रॉम द टेबल कि ये नेगेटिवली को भी हो सकते हैं स्टैंड एविएशन ऑफ पोर्टफोलियो ऑफ एट इज लेस देन द स्टैंड एविएशन ऑफ एनी सिक्योरिटी अब जब हमने उसको फिगर्स में प्लग इन किया तो वी गेट द वैल्यू ऑफ एट पॉइंट एट नाइन तो अगर आप अपना ओरिजिनल टेबल में जाके देखें तो किसी की हमारी स्टैंड एविएशन सेवनटीन थी किसी की ट्वेल्व थी किसी की नाइन थी और जो पोर्टफोलियो की निकली है वो एट पॉइंट एट यानी तीनों से ही कम 
Why is that? Can anyone think of that? Yes. The main part reducing is जो उसमें एक negative वाला part था उसने कितना अच्छा play role कर दिया कि जो उसने पूरे portfolio के diversification को reduce कर लिया क्योंकि negative correlation से हमारे बड़ा एक beneficial आ गया तो overall कि हमारी वही वाली बात हुई कि well diversified portfolio था तो portfolio में किसी की तो सत्रा भी थी ज़्यादा भी थी but हमारे portfolio की even less than lowest आई nine से भी कम आई क्योंकि वो पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड था और डाइवर्सिफिकेशन का इतना बेनिफिट आ गया कि पोर्टफोलियो की स्टैंड एविएशन कम आ गई तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ एडिंग एसेट्स दिस इज द ब्यूटी ऑफ हैविंग अ वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो स्टैंड एविएशन ऑफ पोर्टफोलियो इज इंपॉर्टेंट टूल व्हिच हेल्प्स इन मैचिंग रिस्क लेवल्स ऑफ अ पोर्टफोलियो विद क्लाइंट्स रिस्क इसका फायदा बेसिकली क्या हो रहा है कि आपके पास दो तीन तरह के क्लाइंट्स हैं तो यू कैन गेज कि ये पोर्टफोलियो इस क्लाइंट के लिए ज्यादा सूटेबल है ये पोर्टफोलियो दूसरे के लिए कंसीडरिंग द रिस्क एपिटाइट एंड द रिस्क बिल्ट इन इन द पोर्टफोलियो इट मे इज द टोटल रिस्क इन पोर्टफोलियो कंप्राइजिंग बोथ सिस्टमैटिक एंड अनसिस्टमैटिक जो स्टैंड एविएशन है वो टोटल रिस्क को कैप्चर कर रही होती है और उसमें जो सारे एलिमेंट्स हैं दोनों एलिमेंट्स हैं वो कैप्चर हुए होते हैं अ लार्ज स्टैंड एविएशन एम्प्लाइज मोर वॉलेटिलिटी and more dispersion के higher standard deviation है इसका मतलब है risk factors ज़्यादा हैं it is a more risky it also helps in measuring consistency with returns are generated कि कितने frequently और कितने flow से returns आपको मिल रहे हैं it is a good measure to analyze performance of mutual funds and hedge funds consistency कि वो कितना अच्छा perform करेंगे एक fund ने एक साल में तो बड़ा अच्छा काम किया तो वो काफी नहीं है कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म कर रहा है कि नहीं तो वो आपके ये टूल्स हमें उसमें हेल्प आउट कर रहे होते हैं हाउ इट इज इम्पोर्टेंट टू नोट दैट स्टैंड एविएशन इज बेस्ड ऑन हिस्टोरिक डाटा एंड पास्ट रिजल्ट ये एक इसका एक कह लें लिमिटिंग पॉइंट भी है नेगेटिव पॉइंट भी है कि ये पास्ट डाटे की बात कर रहा है पास्ट डाटा पे रिटर्न को कैलकुलेट किया है इट मे बी प्रिडिक्टेड ऑफ फ्यूचर रिजल्ट फ्यूचर शायद इसी तरह हो इसी पैटर्न को फॉलो करे बट इट कैन डेविएट तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है तो स्टैंड एविएशन को हमें केयरफुली रिव्यू करना है इंटरप्रेट करना है वेरी वेल यूज एक्सटेंसिवली यूज बट स्टिल इट हैज फ्यू लिमिटेशन थैंक यू